Ben bu tabağın hepsini bitiririm ve asla pişman olmam. İyi ki yedim derim. Birazdan izleyeceğiniz tarifi hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Konuşmakta birazcık zorluk çekiyorum. Uçuğum gerçekten kendini aştı. Böyle biraz makyaj yaparak düzeltmeye çalıştım. Göz zevkinizi bozuyorsam şimdiden özür dilerim. Ama göz zevkinizi arşa çıkaracak harika bir tabak yapacağım. Ve bugün tuzlu değil tatlı bir tarif yapıyoruz. Tarifin ismini de vicdan azabı çektirmeyen tatlı tabağa koydum. Çünkü içerisinde rafine şeker yok. Tabii ki rafine şeker yok diye tatlı olmuyor değil. Doğal şekerlerden yararlanıyoruz bu tarifi yaparken. Tabağı restoranda bir tatlı siparişi vermişsiniz de sanki eve gelmiş kadar güzel yapacağız. Çok güzel bir dekor yapmayı düşünüyorum. Sizinle birlikte de paylaşacağım bu güzellikleri. Tarife başlayalım isterseniz. Biz tatlı yapmıyor muyduk ya? Diyor olabilirsiniz. Meksika fasulyesi bu tatlının içerisindeki ana malzemelerden biri. Başlayalım bence. Önce robotla ve bir su bardağı Meksika fasulyesi ile. Meksika fasulyesi yerine haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz. Veya siyah fasulye de kullanabilirsiniz. Böyle brownie gibi ıslak bir kekimiz olacak. Bir çay bardağı kadar Tos hindistan cevizi, keçi boynuzu unu var. Keçi boynuzu ununu da neden kullanıyoruz? İçerisindeki o tattan yararlanıyoruz ve keçi boynuzu unu zaten artık her yerde satılıyor. O yüzden bunu kullanmayı tercih ettim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Bir de tat vermesi ve birazcık da o ıslaklığı koruması için hurma kullanacağım. Ama sadece 2 tane. Sıcak suya koydum, çekirdeklerini çıkardım. Ve sıcak suda da böyle eridi. O yüzden kıvam verecek. Suyunu da kullanabiliriz. Ben bir iki tatlı kaşığı kadar da suyunu kullanıyorum. Bu da doğal şeker. Kakao da koyuyorum. Kakao'yu çok fazla koymayacağım ki tadı çok fazla acı olmasın. Yaklaşık silme bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Şöyle 5 tane de ceviz ekledim. Ve tamamen artık iş robota kalıyor. Çekiyoruz. Gayet güzel. Hemen bir tadına bakıyoruz. Eğer az tatlı gelirse içerisine bal koyabilirsiniz veya keçi boynuzu pekmezi koyabilirsiniz. Şu anda koku gerçekten böyle bir kakaolu kek gibi kokuyor. Bakalım. Tadı gayet güzel. Aynı brownie hissiyatı veriyor yerken. Ama birazcık daha sanki tatlı istiyor. O yüzden sizi tanıştırmak istediğim bir tatlandırıcımız daha var. Doğal tatlandırıcı. İncir pekmezi. İncir pekmezi gerçekten tatlılarda çok güzel oluyor. Dondurmanın üzerine koy. İşte böyle yaptığın sağlıklı tatlıların üzerine koy. Ben çok beğeniyorum. Aynı zamanda keçi boynuzu pekmezi de çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi ben bunu artık robottan geçirmeyeceğim. Gayet böyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Framboazlı güzel bir sos yapacağız. Çok pratik. Hemen nişastayla karıştırdığımız bir Framboazlı sos yaparken bu da buzdolabında durabilir. Şekil vereceğim. Öyle koyacağım buzdolabına. Bir de ufak bir sürprizim var. Yine şekersiz, tek malzemeli bir dondurma yapacağız bu tatlının yanına. Şöyle bir sil patımız var. Her eve lazım gerçekten. Bir de çember. Çember olmayabilir. Kaseye de yapabilirsiniz. Evde var, farklı bir kurabiye kalıbınız vardır. Onda da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben hemen elime geleni koydum. Şimdi bundan... Çembere güzel bir porsiyon koyuyorum. Bu arada bu yaklaşık 3 tane porsiyon çıkıyor. Yani 3 kişilik olarak düşünebilirsiniz. Ama ben size tabağı yaparken bir porsiyon yapacağım. Ondan sonra siz de böyle sevdikleriniz, sevgiliniz, eşiniz, dostunuz geldiğinde o tabağı yapmak için can atacaksınız. Şimdiden söylüyorum. Ben bunu şimdi hemen dolaba koyayım. Diğerini de daha sonra yaparız. Normal buzdolabına koyuyorum. Geldik framboaz sosuna. Framboazlarımız var dondurulmuş. Üzerine su ekliyoruz. Üzerinde buz olduğu için o da su şekline gelecek. O yüzden çok fazla koymuyoruz. Bir de nişasta. Bir yemek kaşığı kadar. Hemen bunu robottan çekiyorum hızlıca. Gayet güzel. Hemen döktüm. Zaten bu şipşak olacak. Şimdi dolaptaki tatlımız biraz soğurken 
sosumuzda olurken size o bin malzemeli olan dondurmayı göstereceğim. Benim her zaman evde de bu stüdyoda da yaptığım bir şey var. Muzlar evet alınıyor ve belli bir süre sonra kararmaya başlayınca ziyan oluyor. Ben o ziyanı engellemek için onları hemen bir dilimliyorum, buzdolabı poşetine koyuyorum ve buzluğa atıyorum. Ne zaman canım soğuk bir şey istese veya arkadaşlarım tatlı bir şey istese hemen rondodan geçiriyorum ve buzlu bir dondurma oluyor. Size de bunun kolay yöntemini göstermek istiyorum. Yapılmışı var. Gel bakalım. İşte burada. Şimdi bunu açacağız. Hemen rondodan geçireceğiz. Bu kadar basit. Bunun içerisine yer fıstığı ezmesi de koyabilirsiniz. Framboaz, çilek de koyabilirsiniz. Dondurulmuş da bir çilek ve framboaz koyabilirsiniz. Ama onu tekrardan dondurmanız gerekecek. Çünkü belli bir sulanma yaşayabilirsiniz. Ama bu tek malzeme ile hemen şipşak olacak. Ay yani bunun tek malzemeli olduğuna kim inanır? Müthiş bir dondurma. Tabii erimeden hemen ben buzluğa koyayım. Çilekleri bir güzel doğrayacağım. Bir de bitter çikolatayı mikrodalgada eriteceğim. Sonra tabaklamaya geçiyoruz. Size sürprizlerim var. Bu arada çikolata, bitter çikolata şekersiz olanından kullandık. Artık yani küçük zincirlerden büyük zincir marketlere kadar hepsinde şekersiz çikolata alternatifi bulunuyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. O sırada da çikolatamız eridi. Evet, biraz şaşırdığınız bir şey olabilir. Ne alaka? Ama ben size demiştim, sürpriz bir tabak hazırlayacağız. Restoranlarda yapılan o güzel tabakları aklınızdan geçiriyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel tasarımlar oluyor. Biz de evde bunu nasıl yapabiliriz? Sevdiklerimize şöyle güzel bir şeyler yapalım. Artık o çatalla pudra şekeri dökme, ondan sonra efendim işte sosu garip garip şekillere sokma gibi şeyler yapmayalım. Biraz daha modern, tarz gözüken tabaklar yapalım istedim. O yüzden size güzel bir şey göstereceğim. Bant ve fırça yeterli olacak. Tabii ki bu fırçayı mutfakta kullanmak için sadece alabilirsiniz. Hobi dükkanlarında satılan herhangi bir fırça da olur. Sert kıllı olanları çok daha güzel bir doku veriyor. Onu da söyleyebilirim ama ben şu anda biraz daha yumuşak dokulu olanı buldum. Bantı tabağın ortasına şöyle güzel bir şekilde şerit olarak çekiyorum. Bir kere daha çekeceğiz. Orta kısmına framboazlı sostan koyacağız. Düz beyaz tabaklarda Tabii ki e, tatlılar çok daha kendini gösteriyorlar. Çikolatalı bir tatlı yaptığınızda onu koyu bir tabakta sunmamanızı tavsiye ederim. Şimdi tabağımızı maskeledik. Framboaz sosunu şöyle fırçanın ucuna alıyoruz. Ve bant sayesinde rahat bir şekilde o iki bantın arasına sürüyoruz. Bol bol da sürebilirsiniz. Biraz bekleyip o dokunun üzerine bir kere daha sürebilirsiniz. Tatlımızı koymadan önce... Bantları çekiyoruz. Bu sadece düz bir çizgi ama siz bu maske bantlarıyla her şeyi yapabilirsiniz. Üçgen yapabilirsiniz, üçgene farklı bir sos sürebilirsiniz. Ona başka bir çizgi atıp çikolata sosunu da oradan geçirebilirsiniz. Salata yapmak nasıl resimse tatlı yapmak da bir resim, bir sanat bence. Şöyle çektik. Tatlımızı alıyoruz. Şimdi yavaşça çemberi çıkarıyorum. Üzerine eritilmiş bitter çikolatasından bir yemek kaşığı döküyorum. Pirinç fındık döküyorum. Biraz ceviz. Ve çileklerimden şöyle tarafına... Şimdi dondurma geliyor. Ben parizyen kaşığıyla yapacağım ama kocaman bir top da şöyle kenarına iliştirebilirsiniz. Ama ben daha böyle minik minik çalışmak istedim. Şöyle hemen koyduk. Bence bu tam anlamıyla hem görsel olarak hem de tat olarak herkesi mutlu edecek nefis bir tabak oldu. Kaşığımı aldım. Bunu kaşıklayacağım. Evet bu kadar kibar ve tatlı bir tabağa kaşıkla dalmak pek hoş olmayacak ama ben yiyorum. Gerçekten çok güzel çünkü. Şöyle şöyle bir kaşık aldım. O ıslaklığı görmenizi istiyorum. Hmm. 
Yani bunun içerisinde ben yapmasam Meksika fasulyesi olduğuna gerçekten inanmam. Hiç anlaşılmıyor. Bunu gerçekten size %100 garanti verebilirim. Yanına iyi ki bu muzlu dondurmayı yapmışız. Birisi böyle hafif ıslakken yanındaki serinlik veriyor. Hepsi bir arada olunca müthiş. Ve framboaz da içerisine şeker koymamamıza rağmen o aromasıyla müthiş bir eşlikçi olmuş. Ben bu tabağın hepsini bitiririm ve asla pişman olmam. Onu söyleyeyim. İyi ki yedim derim. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Yutkundum. Kusura bakmayın hala yemeye devam ediyorum çünkü. Tatlı krizlerinizde veya yiyip pişman olmayacağınız bir tatlı istediğinizde bu tatlıyı yapmanızı %100 öneriyorum. Tabii ki de bunu böyle sunumunu yapmaya üşenebilirsiniz. Muhtemelen öyle yorumlar da gelecektir. Ben bunu yapana kadar şuradan şunu sipariş veririm gibi. Böyle bir sunuma da yapmanıza gerek yok ama bu tadı muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer yaparsanız yorumlarda muhakkak nasıl olduğuna dair geri bildirimlerinizi paylaşmanızı çok isterim. Gelecek videoda istediğiniz bir tarif varsa yorumlarda da paylaşmayı unutmayın. Ben hepsini okuyorum ve değerlendirip muhakkak yapmaya çalışıyorum. Görüşürüz! Müzik